وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حقيقة أنا ما أعتدت في كلمات رمضان أن أجلس على كرسي وأتحدث للناس منها لأني لا أريد الإطالة لكني أعدكم أن لا تتجاوز كلمتي إن شاء الله عشر دقائق إلى ربع ساعة الإمام قرأ سورة النمل أو آخرها وقرأ بداية سورة القصص وأحب الحقيقة في كل لقاء خاصة الرمضان أن أتحدث عن السورة المشكلة عند كثير من المسلمين اليوم ليست في الحفظ أنا أجزم أن أغلب الموجودين اليوم ربما ختموا القرآن والبعض ربما بدأ في ختمة ثانية وثالثة وأجزم أيضا أننا نستمع القرآن في الإذاعة إذاعة القرآن أو في بعض القنوات التي تبث القرآن الكريم على مدار الساعة المشكلة عندنا ليست في القراءة ولا في الحفظ ولا في الاستماع المشكلة عندنا في الفهم في معرفة مقاصد القرآن معرفة القرآن وكل القرآن الكريم إذا استطعت أن تعرف وحدة الموضوع العنوان العام استطعت أن تعرف معنى السورة أنا سأتحدث عن سورة القصص لسبب لأن الإمام في الدعاء تكلم ودعا لغزة ولفلسطين وسوريا ولعل عنوان سورة القصص يتناسب مع هذا الواقع المؤلم الذي يؤلمنا جميعا اليوم يعني أكثر من مئة شهيد إلى البارح في غزة وأكثر من قرابة ألف جريح إلى اليوم كذلك هذا فقط خلال 11 يوم منذ أن بدأت أو بدأ الصهاينة بالضربات الأخيرة المتتالية سورة النمل قبل أدخل في القصص تتكلم عن الإتقان الحضاري التفوق الحضاري وجاءت في هذه السورة واضحة خاصة في قصة سليمان عليه السلام ثم في آخر السورة ختمت أنه لا يمكن تتفوق الأمة إلا إذا عرفت مداخلها الحضارية والعسكرية والمادية والقوة التي تكمن في تكامل ذلك كله وتحدثت في آخر السورة عن ربطها بالله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون إلى آخر الآيات وكأن المعنى يقول لا يمكن تتفوقون حتى في حضارتكم من غير استعانتكم بالله والرجوع إلى الله أما سورة القصص عنوانها العام سورة القصص سورة مكية وهذه السورة العنوان الرئيسي لها هي الثقة بوعد الله ونصر الله هذا هو العنوان باختصار وذكر الله فيها قصة موسى مع فرعون لكنه ما فصل في قصة موسى مع فرعون إنما ذكر ميلاد موسى ونشأة موسى ورضاعة موسى ثم ذكر خروجه من بلده عليه الصلاة والسلام ثم قتله لذلك الرجل الذي قتله ثم بعد ذلك أن أصبح نبيا ورسولا ثم آخر السورة تكلمت عن قصة قارون السورة تتكلم أنك يا محمد سيتحقق لك وعد الله كما حققناه لموسى موسى تحقق وعده متى الله يقول كما قرأ الإمام جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه ألقيه في اليم تخيلوا حرمة حامل ومبسوطة بهذا الحمل ثم يأتيها الأمر السماوي وهي في حملها إذا وضعت هذا المولود ضعيه مباشرة في الصندوق في التابوت يقول بعض العلماء أن الوحي والإلهام نزل عليها قبل الولادة واستعدت بإيجاد صندوق أم موسى حرمة بشر لا يمكن تصدق أن الأطفال يحفظون في صناديق لكن الله أراد ذلك ضعيف في صندوق في التابوت يعني ضعيف التابوت ثم ولدت الولد وتشمه وتضمه لكن الله يقول ضعيف في التابوت فأخذت ولدها وحطتها في الصندوق هل الصناديق يحفظ فيها الأطفال؟ لكنها الأمر الإلهي شئنا ولا أبينا يجب أن نسلم فوضعت الولد في الصندوق يقول النبي فظنت المسكينة أن الصندوق سيبقى قريبا منها توقعت الصندوق جنبها تفتحه وترضع الطفل ويتهوى ويتنفس لكن جاه أمر ثاني أشد ألقيه في اليم يا رب كيف ألقي صندوق تابوت فيه طفل قال ألقيه في اليم ولاحظوا القرآن ما قال ضعيه يعني حطيه ألقيه يعني احذفيه 
فحملته أخته وألقته في اليم وأخذ الموج يتلاطم بالتابوت والطفل في داخل الصندوق أسألكم بالله أنتم خاصة أيها الآباء والأمهات النساء هل تتحمل أن تلقي بولدك في صندوق أو أن تراه في البحر داخل الصندوق تخيل هذا المشهد لو ولدك الآن في المستشفى وأنت في المسجد والله إنك ترقب الساعة وربما ترفع الجوال عشرات المرات وهو ما فيها إلا زكمة وحمى فكيف بهذا الصندوق الذي فيه طفل فلذة كبد فألقته في التابوت والتابوت في اليم ثم خافت أن الموج والبحر يأكله ويلتهمه ويغرق خافت الخوف الطبيعي قال الله ولا تخافي حتى الخوف ممنوع طيب ما راح أخاف لكن سأحزن على البعد والفراق قال ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك هي تسمع كيف وبعدين جت الآية وجاعلوه من المرسلين كيف الله جل وعلا في هذا المشهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي لا إله غيره والحديث عند أحمد إن أم موسى وضعت موسى مع إشراق شمس ذلك اليوم وقد رضع من ثديها الأيمن وما غابت شمس ذلك اليوم وجاع إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر من الذي رده؟ الله ولاحظ والله ماذا قال في آخر السورة ستسمعونها غدا إن شاء الله الآية 85 أو 58 قال الله جل وعلا لمحمد عشان تعرفون القرآن متراكم القرآن هم طلاسم قال الله لمحمد إن الذي فرض عليك القرآن إيش؟ لرادك إلى معاد تبغون المعنى يتضح أكثر متى نزلت السورة على النبي عليه الصلاة والسلام السورة نزلت على النبي يوم الهجرة باقي ست دقائق أنا حاسب الوقت النبي نزلت عليه السورة في, في الهجرة في طريقة من مكة إلى المدينة تخيلوا الرسول المهاجر ليس معه إلا أبي بكر الصديق صاحبه فقط وشراقه بن مالك يلحق به يريد قتله يقول النبي فاختبأ النبي في الغار وجلس معه أبو بكر الصديق هذا المشهد أنزل الله على النبي هذه السورة الرسول في الغار وهو حزين لكنه ليس حزن خوف ولا جبن عليه الصلاة والسلام لا إنما حزين على عدم نشر هذه الدين هذا الدين وهذه الرسالة فأنزل الله جل وعلا ما ظنك النبي يقول لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال لا تحزن الله يخبر أن لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا فبقي النبي في الغار لما طلع من الغار لحق به سراقة السورة نزلت عليه خلاص اطمأن كأن الله يقول يا محمد لقد ذهب موسى وستذهب وأخرج موسى وأخرج ووعدنا موسى بالعودة والنصر والتمكين والرسالة ونعدك أنت بالعودة والنصر والتمكين وابو بكر يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا قال لا تحزن ما عليك إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله أغنت من مضاعفة من الدروع أو عار من الأطمي فخرج وإذا بسراقة خلفه يقول سراقة بن مالك كنت خلف النبي إذا سار بيني وبينه مسافة فرس سقطت وسقط فرسي يعني بيني وبينه مترين متر ونص تقريبا إذا قربت عند الرسول سقط فرسي فقال سراقة والله يا محمد إني أعلم أنك رجل ممنوع لا يمكن أصل إليك لكني أريد أن أرجع إلى قومي بشيء أنا وعدتم أني أجيبهم أجيبك لهم حي ولا ميت قال النبي له ارجع يا سراقة قال طيب عطني شيء لا تفشني هم وعدوني بمئة ناقة ولو رجعت القريش وقلت أني رأيتك ولا مسكتك كذبوني فأعطني دليل أني شفتك أنت لا تكذب فقال له رسول الله يا سراقة عد إليهم وقل لهم إن محمد يعدك سواري كسرى قال له كسرى من أنت من حاش أنت رفيقك لحالكم كسرى من في كسرى غير كسرى الفرس قال هو أعني قال يا محمد تعدني سواري كسرى وأنت فار هارب ما معك إلا صاحبك إنك رجل لا تكذب 
أعطني ما يثبت كلامك التفت على أبو بكر قال يا أبا بكر اكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام وخذ الخطاب وحطه في ثوبه ورجع أدرك ذهب النبي إلى مدينة عليه الصلاة والسلام واستقر سراقة بن مالك أدرك حياة النبي فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك خلافة أبو بكر ومات وأدرك خلافة عمره رجل كبير كبر سنه فلما فتحت مدائن فارس وأحضرت الكنوز وقف عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يقول يا أيها الناس إني سألقي عليكم خطابا لكني أريد سراقة ونادوا سراقه جاي سراقه ما عصا رجل كبير شاب شعره ودق عظمه وانحنى ظهره وتقدم سراقه فإذا به يرى عمر قال له يا سراقه أعطني كتاب رسول الله يوم الهجرة وطلع الكتاب وناوله من أمامه حتى وصل إلى عمر ثم قرأه عمر من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام قال عمر صدق صاحب هذا المقام قم يا سراقة وخذ سواري كسرى كما وعدك محمد صلى الله عليه وسلم السورة واضحة أن وعد الله سيتحقق ولذلك عنوان السورة كما قلت لكم التصديق بوعد الله اسمعوا ماذا قال الله لأم موسى قال الله فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ثم قال بعدها ولتعلم إيش أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وعد الله حق وفي تشابه في السورة بين موسى وبين الرسول سأتركه لأنني قيدت نفسي بوقت سألتزم به كما حقق الله النصر لمحمد وحققه كذلك لموسى عليه السلام وإن الله وعد النصر لكل أوليائه الرسول رجع إلى مكة ودخل بالمناسبة سراقه بن مالك ترى ما أسلم إلا يوم فتح مكة يقول لما أقدم محمد منتصر فاتح معه جيش عرمرم يقول ونظرت إليه وأبو سفيان يقف على الجبل فإذا بأبي سفيان يقول والله لو دخل محمد شبرا لقطعته بسيفي هذين والرسول يدخل يقول للصحابة لا يتكلم منكم أحد ولا تحدثوا فيهم شيئا أتركوا الأمر لله ولرسوله والصحابة سكوت وابو سفيان ماسك السيفين وتحداك يا محمد تدخل فلما أقبل الرسول ابو سفيان ماسك سيفين ووراه جيش قال النبي الحكمة والعقل وبعد النظر قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس يقصد قريش من دخل, من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن أبو سفيان ماسك سيوف الرسول يقول يدخل بيتك ترى ما راح نقول له شيء فاستحى وأنزل سيفيه التفت على العباس قال أسمعت ماذا قال قال سمعته قال أيقصدني أنا المعني قال والله أنت المعني قال أفي دين محمد هذا هل محمد ينزل الناس منازلهم قال العباس نعم فقام سراقه والتفت للحوار بين اثنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص أيقن أنه صاحب قوة دخل النبي وحطم الأصنام في بعض الروايات أن الأصنام ما حطمت لا بفؤوس ولا بغيرها لكن النبي دخل ورفع يده وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وتحطمت كل الأصنام ولما خرج النبي من الكعبة أبو سفيان بغى الإسلام قال العباس أتراني لو ذهبت إلى محمد أطلب دينه أيقبلني؟ قال نعم قال كيف يقبلني وأنا طردته من بلده وهجرته وتكلمت عليه وآذيته وقتلت أصحابه قال اذهب إليه وإذا وقفت أمامه قل له ما قال إخوة يوسف ليوسف قالوا ايش قالوا له قال قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وإن لم يستمع فكررها عليه يقول وآتيت النبي قلت يا محمد هذا أبو سفيان إني أريد أن أدخل في دينك إني رأيت من دينك ما لم أره في ديني فالتفت الرسول صدعا لأنه متأذي منه ويلتفت أبو سفيان على الجبل ناظر العباس وهو يشير إليه كما في البخاري يقول أعد أعد كلامك قال يا محمد إني أريد دينك ثم قال أقول لك ما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين 
ثم كررها ثلاثا ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام ثم رفع رأسه وقال كلمته الشهيرة المدوية لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تثريب عليك يا أبو سفيان قتلتنا وطردتنا وتكلمت علينا وقلت فينا ما قلت لكنك اليوم أتيت إلى دين الرحم وإلى رحمة وسعت كل شيء رحمة الله جلت قدرته نحن واثقون بنصر الله والذي يدور اليوم في غزة يؤلمنا والذي يدور في سوريا من ثلاث سنوات قطع قلوبنا وأزعجنا وألمنا لكن إلى الله المشتكى إليه وحده المشتكى إليه نفزع إليه نرجو إليه نطلب سمعنا قول الله جل وعلا فيما قرأ الإمام أما يجيب المضطر إذا دعاه اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس اللهم أنت ربهم ورب المستضعفين اللهم أنت ربهم ورب المستضعفين اللهم أنت رب إخواننا في سوريا وفي غزة اللهم إنه آلمنا أشلاء أطفالهم اللهم إنه آلمنا دماءهم التي تسيل اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا أنت اللهم لا راحم غيرك ولا ناصر سواك اللهم إنا إليك نشكو ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس أنت ربهم ورب المستضعفين إلى من تكلهم يا رب إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون غير أن عافيتك أوسع لهم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والدين اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل اللهم ارحم الأطفال المساكين اللهم ارحم الأطفال المساكين اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك ندعوك ونستألك أنت ربنا ورب المستضعفين كلهم راحما ومعينا ومؤيدا ونصيرا وإني أقول لكم رغم هذه الآلام ورغم هذه الصور المؤلمة إلا ثقوا بنصر الله وثقوا بوعد الله فإن الله ناصر دينه ومعز كلمته وموفق أولياءه وإن حزب الله هم المفلحون وأن أهل الإيمان هم المنتصرون لكن الله يقدم ويؤخر لحكمة ويعطي ويمنع لحكمة فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل سبحانه وتعالى في علاه اللهم حرم هذه الوجوه الجالسة عن النار وسائر المسلمين والمسلمات اللهم من كان منهم له حاجة فاقضها له وأعطه إياها وارضه يا رب العالمين وارضى عنه اللهم أعط الحاضرين والحاضرات وسائر المسلمين والمسلمات كل ما يتمنون من خير الأرض والسماوات يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أمننا في بلاد الحرمين الشريفين اللهم من أراد أمننا وبلادنا وحدودنا ورجال الأمن وولاة أمرنا وعلمائنا وسائر المسلمين في هذه البلاد بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي باكستان وفي العراق وفي كل بلد إنك على ذلك قدير أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وأن يجعل العمل كله خالصا في رضاه جزاكم الله خيرا على جلوسكم وحسن استماعكم والله أعلم وصلى الله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته